ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ അഭിഭാഷ ഓഫ് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ വീക്കിലിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏതായാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ വീക്കിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഞായറാഴ്ച ആണ് എന്നാൽ ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ വരാൻ പോകുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചകളായിരിക്കും കാരണം തിങ്കൾ ചൊവ്വാ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും ഇനി മുതൽ ഐ എസ് എൽ റെസ്റ്റ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നത് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോ വന്ന ഒരു ആഴ്ചയാണ് കാരണം എട്ട് മത്സരങ്ങൾ നടന്നതിൽ നാല് മത്സരങ്ങളും റോ ആയിരുന്നു നമുക്ക് റിസൾട്ടുകൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന മത്സരം ആദ്യത്തെ മത്സരം ചെന്നൈ എഫ് സിയും മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുമായിട്ട് നടന്ന ഒരു മത്സരം സീറോ സീറോ റോ ആവുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ബംഗളൂരു എഫ് സിയും എഫ് സി ഗോവയുമായിട്ട് തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൊരു മത്സരമാണ് ആ ഒരു മത്സരം വൺ വൺ ഡ്രോ ആവുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സിയും ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയുമായിട്ട് നടന്നൊരു മത്സരമാണ് ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ ജംഷഡ്പൂർ മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്കോറിലാണ് വിജയിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് നടന്ന മത്സരം ചെന്നൈ എഫ് സിയും എ ടി കെ ആയിട്ട് നടന്നൊരു മത്സരമാണ് മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരാണ് രണ്ട് തവണ ചാമ്പ്യൻ ഐ എസ് എൽ ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് ഇരു ടീമുകളും ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ എ ടി കെ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്കോറിലാണ് വിജയിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയും ഒഡീഷ എഫ് സിയുമായിട്ട് നടന്നൊരു മത്സരമാണ് ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഒഡീഷ എഫ് സി നാല് രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സ്കോറിൽ വിജയിച്ച് ഐ എസ് എല്ലിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ആദ്യ വിജയം കൂടിയാണ് ഇത് ഇനി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് വേഴ്സസ് എഫ് സി ഗോവ മത്സരമായിരുന്നു ആ ഒരു മത്സരം ടു ടു ഡ്രോ ആവുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമായിരുന്നു ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ നമുക്കറിയാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഗോളിന് മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് പുറകിൽ പോയാൽ രണ്ട് ഒന്നിന് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് ഹൈദരാബാദിൻ്റെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യത്തെ വിജയം കൂടിയാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നടന്നത് ബംഗളൂരു എഫ് സിയും ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സി ആയിട്ട് നടന്നൊരു മത്സരമാണ് ആ ഒരു മത്സരം സീറോ സീറോ ഡ്രോ ആവുകയായിരുന്നു ഏതായാലും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ എല്ലാ ടീമുകളും പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പോയിന്റ് നില എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജംഷഡ്പൂരാണ് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയിന്റോടെ അവർ ഒന്നാമത് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഒന്നാമത് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള എ ടി കെക്ക് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് പോയിന്റുകളാണുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള എസ് സി ഗോയ്ക്ക് നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനും മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയിന്റുകളാണുള്ളത് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ള മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിക്ക് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് പോയിന്റുമാണുള്ളത് അതേപോലെ ഒഡീഷ എഫ് സി ബംഗളൂരു എഫ് സി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി എന്നീ ടീമുകൾ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച് മൂന്ന് പോയിന്റോടെ യഥാക്രമം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെന്നൈ എഫ് സി ആണ് മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച് ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണുള്ളത് ഇപ്പം പോയിന്റ് നില നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു നമ്മൾ ഡൗൺ സൗത്ത് എന്നൊക്കെ കളിയാക്കി പറയുന്നത് പോലെ ഈ നമ്മൾ കളിയാക്കി പറയുന്നതല്ല നോർത്തിലുള്ളവർ പറയുന്നതാണ് അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം പോയിന്റ് ടേബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനം ചെന്നൈ അനിമുകളിൽ ഹൈദരാബാദ് അതിന് മുകളിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അതിന് മുകളിൽ ബംഗളൂരു എഫ് സി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഈ ഒരു സീസണിലെ ഒരു ഇതേവരെ ഒരു വിൻലെസ് റൺ നടത്തുന്നത് മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച് ഒറ്റ വിജയം പോലും നേടാനാവാതെ മുന്നേറുന്ന ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ടീമുകളാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തെ ചാമ്പ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ബംഗളൂരു എഫ് സിയും അതിനു മുമ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ചെന്നൈ എഫ് സിയും ആണ് അവരെ പരാജയപ്പെടാത്തവരുടെ ടീം എടുക്കുമ്പോഴും ആദ്യത്തെ പേര് ബംഗളൂരു എഫ് സി ആണ് കാരണം കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ ഡ്രോ ആവുകയായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള ടീം ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സി ആണ് അതേപോലെ എഫ് സി ഗോവ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എന്നീ ടീമുകളും ഇതേവരെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏതായാലും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസ് ഇപ്പം തന്നെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഗോളുകളായിട്ട് ഡേവിഡ് വില്യംസ് എ ടി കെയുടെ താരമാണ് അതുപോലെ അരഡൈൻ സെൻറ്റാനോ ഒഡീഷ എഫ് സിയുടെ താരമാണ് ഈ താരങ്ങൾ കുതിപ്പ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അതായാലും ഇന്ത്യൻ ടോപ് സ്കോറർമാരിൽ റെഡിം ലാങ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഗോളുകളാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് ഒരു മേധാവിത്വമുണ്ട് കാരണം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ജെറി മാവിൻ തങ്കയാണ് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് അസിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു താഴെയുള്ള താരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രണ്ടൻ ഫെർണാണ്ടസ് രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് സോറി മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്
വളരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയും ബംഗളൂരു എഫ് സിയും ആദ്യം വിജയം നേടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഇരുപത്തി തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ ടീം ഓഫ് ദി വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കൂടി അവസാനം ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും നമുക്ക് അത് അവസാനം പറയാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സന്തോഷ് ട്രോഫി ആ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് നാളെയാണ് കാലിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൗത്ത് സോൺ കേരളത്തിൻ്റെ മത്സരങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളവും തമിഴ്നാടും ആന്ധ്രാപ്രദേശും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് കേരളം ഉള്ളത് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബെസ്റ്റ് ടീം തന്നെയാണ് വളരെ ശക്തരായിട്ടുള്ള യുവനിരയും അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലേയേഴ്സും ഉള്ള ഒരു ടീം തന്നെയാണ് വിനോ ജോർജാണ് ഇത്തവണത്തെ പരിശീലകനായിട്ട് കേരള ടീമിൻ്റെ പരിശീലകനായിട്ട് എത്തുന്നത് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അടക്കം ഗോകുലും കേരള എഫ് സി എഫ് സി ഗോവ അടക്കമുള്ള ടീമുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രകടനങ്ങളൊക്കെയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ ഇവർ ഫൈനൽ റൗണ്ടിലെത്തി വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രധാന താരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ജിതിൻ എം എസ് ഉണ്ട് മിഥുനുണ്ട് രണ്ട് അതായത് രണ്ട് താരങ്ങളും കേരള ടീമിന് സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയപ്പോഴുള്ള താരങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലിയോൺ അഗസ്റ്റിൻ ബംഗളൂരു എഫ് സിയുടെ താരമാണ് അതുപോലെ ജിഷ്ണു ബാലകൃഷ്ണൻ മുമ്പ് കേരള കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും ഗോകുലം കേരളയ്ക്കും ഒക്കെ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് ഇവരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു മികച്ച നിര തന്നെയാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് ഏതായാലും അഞ്ചാം തീയതി അതായത് നാളെ കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മത്സരം നടക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് മണിക്കാണ് മത്സരം എത്താൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും പോയി കാണുക നമ്മുടെ കേരള ടീമിനെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഏതായാലും വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ളൊരു ടീം തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്താണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ ടീം എ എഫ് സി അണ്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത വാർത്തയൊക്കെ നമ്മൾ ചാനലിലൂടെ സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്വാളിഫയർ വരുവാണ് എ എസ് സി അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആ ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ കുറച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക ശക്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് കാരണം സൗദി അറേബ്യ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പോലുള്ള ശക്തരായിട്ടുള്ള ടീമും അതിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഉണ്ട് മൂന്ന് ടീമുകളും ചിലറക്കാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യ ആയിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങൾ കുറച്ച് കടികെട്ടിയാകും അത് ഉറപ്പാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വാളിഫയർ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത്താറോളം ടീമുകളാണ് ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പതിനാറ് ടീമുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുക ഓരോ ടീമിലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബെസ്റ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് എത്തുന്ന ടീമുകൾക്കുമാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുക ഏതായാലും ഫ്ലോയിഡ് വിൻഡോയിലും ഈ ടീമിലും കുറച്ച് അതായത് ആരാധകർ അത്ര തൃപ്തരല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലോയിഡ് വിൻഡോയിലാണ് ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം സാഫ് ഒക്കെ നേടിയെങ്കിൽ പോലും അത്ര കണ്ട് ഒരു അഭിപ്രായമില്ല ഏതായാലും ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടുവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റി മറിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നടത്തട്ടെ ഏതായാലും ടീമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട താരങ്ങൾ ജിക്സൻ സിംഗ് ഉണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ താരമാണ് അതുപോലെ ജംഷദ്പൂരിൽ നിന്ന് നീരജുണ്ട് അതേപോലെ അമർജിത്ത് പരുക്കു മാറി തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താകും എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം നരേന്ദ്രൻ ഗെഹ്ലോട്ട് ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് എന്നീ താരങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ ബംഗളൂരു എഫ് സിയുടെ പ്രഭുക്ഷൻ ഗില്ലുണ്ട് ഏതായാലും വളരെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ടീം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ റീസെൻറ്റ് റിസൾട്ട് സാഫിലൊരു കിരീടം നേടിയെങ്കിലും ഫ്ലോയിഡ് പിന്നെ ഇവിടെ അണ്ടറിൽ അത്ര ഒരു നല്ല പ്രകടനമല്ല നടത്തിയത് അണ്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഒരു പ്രകടനം എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദെൻ ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ആഴ്ചയിലെ ബെസ്റ്റ് ഇലവൻ ഐ എസ് എൽ ബെസ്റ്റ് ഇലവൺ ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സുബ്രതോ പോളിനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ലാസ്റ്റ് മാച്ചിൽ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എത്ര അടിപൊളി സേവുകളാണ് നടത്തിയത് ആ അതേപോലെ സെൻട്രൽ ബാക്കുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബംഗളൂരു എഫ് സിയുടെ താരം ജുവാനാൻ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ നടത്തി അതുപോലെ ജംഷദ്പൂർ എഫ് സിയുടെ തിരി നല്ലൊരു പ്രകടനം അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം ഒരു എല്ലാ കളികളും വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു താരമാണ് ഇനി വിങ് ബാക്കുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും